హలో సో ఈరోజు వచ్చేసి మనం అసలు డెవాప్స్ అంటే ఏంటి ఆ డెవాప్స్ ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ అయింది దానివల్ల వచ్చిన అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ప్రీవియస్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో దానివల్ల వచ్చిన డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఎందుకు డెవాప్స్ ఇంత ఫేమస్ అయింది దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాం సో బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ టు డెవాప్స్ మన జనరల్గా ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి డౌట్ ఉంటుంది ఓకే ఐటీ కంపెనీ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది ఐటీ కంపెనీ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఫస్ట్ దాని ఫంక్షనాలిటీస్ ఏంటి దాని ప్రాసెస్ ఏంటి దాని హైరాలజీ ఏంటి సో ఈ ఈ రెండు తెలుసుకుంటే మనకి డెవాప్స్ చాలా ఈజీ అనమాట అండర్స్టాండింగ్ కోసం రైట్ సో ఐటీ కంపెనీ ఇక్కడ మనం చూసినాం టాప్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ వచ్చేసి లెట్ మనం వచ్చేసి సీఓ అనుకుందాం సో సీఓ కింద ఫైనాన్స్ టీమ్స్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అదర్ టీమ్స్ ఉంటాయి సో జనరల్గా మన డెవాస్ ఫోకస్ వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ కాబట్టి సో ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ కింద ఏమేమిటో జనరల్గా వాళ్ళ కింద టీమ్ లీడర్స్ ఉంటారు హూ డస్ ద హూ డస్ ద ప్లానింగ్ హూ డస్ ద రీసెర్చ్ ఆర్ డిజైన్ సో పర్టికులర్ టీమ్ లీడర్స్ ఆర్ టెక్నికల్ లీడర్స్ అవ్వచ్చు లేదంటే ప్రాజెక్ట్ టెక్నికల్ లీడ్ అవ్వచ్చు సో వాళ్ళిద్దరూ ప్రా అనాలసిస్ కానీ ప్లానింగ్ కానీ డిజైన్ కానీ సో దే విల్ వర్క్ ఆన్ దట్ అండ్ నెక్స్ట్ డెవలపర్స్ టీమ్ లీడ్ వచ్చేసి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ప్లానింగ్ లేదా అనాలసిస్ ఆర్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్స్ బేస్ చేసుకొని అంటే డెవలపర్స్ వచ్చేసి బిల్డ్ చేస్తారు ఎవరు అండర్ టీమ్ లీడ్ టెక్నికల్ టీమ్ లీడ్ గైడెన్స్ సో బిల్డ్ టీమ్ బిల్డ్ చేస్తారు టెస్టింగ్ టీమ్ టెస్ట్ చేస్తారు ఫైనల్గా దే విల్ డెలివరీ టు కస్టమర్ రైట్ సో ఈ విధంగా ఒక సింపుల్ ఐటీ కంపెనీ స్ట్రక్చర్ మనకి ఇలా రన్ అవుతుంది సో ఈ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉపయోగించి వీళ్ళు అండర్స్టాండ్ మోర్ ఇన్ డెవాప్స్ నా సో డెవాప్స్ డెవాప్స్ కొంచెం థియరీ గురించి కూడా నేర్చుకుంటే ఫస్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆర్కిటెక్చర్కి దాని తర్వాత డెవాప్స్ ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం ఓకే సో డెవాప్స్ కంబైన్స్ డెవలప్మెంట్ డెవ్ అండ్ ఆపరేషన్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇంతకుముందు మనకు తెలిసినట్టు డెవలప్మెంట్ టీమ్ సపరేట్ ఉండేది ఆపరేషన్స్ టీమ్ సపరేట్ ఉండేది సో డెవలప్మెంట్ అంటే హూ విల్ కోడ్ ఇట్ ఎవరైతే కోడ్ రాస్తారో వాళ్ళు డెవలప్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అంటాం ఆపరేషన్స్ టీమ్ అంటే హూ విల్ సపోర్ట్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఆల్సో ద ఆపరేషన్స్ అంటే ప్రొడక్షన్ లేయర్లో ఎవరైతే సపోర్ట్ చేస్తారో వాళ్ళని ఆపరేషన్స్ టీమ్ అంటారు సో ఈ డెవాప్స్ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుందంటే ఇద్దరిని యూనిటీగా ఒక ప్రాసెస్ ఒక ప్రాసెస్ తీసుకొని టెక్నాలజీ అలాగే అప్లికేషన్ని ప్లాన్ చేస్తుంది అంటే టుగెదర్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తుందంటే జనరల్గా ఈ డెవాప్స్ వాళ్ళని యూజ్ ఏంటి బోత్ టీమ్ మెంబర్స్ నథింగ్ బట్ పీపుల్ యూజింగ్ డెవాప్స్ ప్రాసెస్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్ అండ్ అప్లికేషన్ ప్లానింగ్ సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ అప్లికేషన్ ప్లానింగ్ అనే డిజైన్ ఫేజ్లో డెవాప్స్ అనే పర్సన్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అందరూ కలిసి దే విల్ డూ అ రైట్ ప్లానింగ్ అండ్ దే విల్ పికప్ అ రైట్ టెక్నాలజీ ఫర్ దట్ అప్లికేషన్ అంటే ఇప్పుడు మన జనరల్గా ఏదైనా యూస్ కేస్ డెవలప్ చేయాలంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఫస్ట్ ప్లానింగ్ జరగాలి ప్లానింగ్ అంటే నథింగ్ బట్ ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్ ఏంటి దాని డిజైన్ ఏంటి అలాగే ఏ టెక్నాలజీ స్టాక్ ఉపయోగించాలి టాట్నెట్ వాడతావా జావా వాడతావా లేదంటే ఇంకా ఏదైనా టూల్ వాడతావా అనేది ఈ ఈ డెవాప్స్ మరియు అంటే డెవాప్స్ అంటే డెవలపర్స్ ఆపరేషన్స్ దే విల్ సిట్ టుగెదర్ అండ్ దే విల్ మేక్ అ ప్లాన్ సో దట్స్ ఆ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ రైట్ సో డెవాప్స్ ఏంటంటే దెర్ విల్ బి నో కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్స్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అర్థమైంది యూనిటీ అంటే అందరం కలిసి పనిచేస్తాం సో అక్కడ ఏమవుతుంది కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ అనేది ఉండదు సో మళ్ళీ డెవాప్స్ ఎనేబుల్స్ అ కోఆర్డినేషన్ అండ్ కొలాబరేషన్ బిట్వీన్ ఫార్మల్ బిట్వీన్ ద టీమ్స్ రైట్ సో అంటే ఆపరేషన్స్ టీమ్ కావచ్చు క్వాలిటీ టీమ్ అంటే టెస్టింగ్ టీమ్ కావచ్చు సెక్యూరిటీ టీమ్స్ కావచ్చు డెవాప్స్ విల్ మేక్ దెమ్ యాజ్ కొలాబరేటెడ్ సో ఏదైతే రైట్ ప్లానింగ్ రైట్ డిజైన్ జరిగితే మిగతా ప్రాసెస్ ఏదైతే డెవలప్మెంట్ ఎఫర్ట్ కానీ యూనిట్ టెస్ట్ కేసు కానీ మేకింగ్ లైవ్ అంటే రిలీజ్ కానీ డిప్లాయ్మెంట్ కానీ ఇట్ విల్ బి వెరీ మచ్ స్మూతర్ ఎందుకంటే మన దగ్గర రైట్ ప్లానింగ్ అయింది రైట్ డిజైన్ ఉంది ఓన్లీ చేయాల్సింది కోడ్ రైట్ రైట్ టెక్నికల్ టూల్స్ ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేసాం ఎవ్రీథింగ్ ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేసాం కాబట్టి డెవాప్స్ టీమ్ వచ్చేసి దే దే ఆర్ సిట్టింగ్ టుగెదర్ విత్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆల్సో ఆపరేషన్స్ టీమ్ క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్ అండ్ సెక్యూరిటీ సో వీళ్ళందరూ కొలాబరేట్ అయ్యి ఒక ఒక గుడ్ ప్లానింగ్ అండ్ గుడ్ డిజైన్ వస్తుంది దానివల్ల సో జనరల్ ఏంటి డెవాప్స్ కల్చర్ ఏంటి సో డెవాప్స్ కల్చర్ అంటే సి డెవాప్స్ అనేది ఒక టూల్ కాదు ఇది ఒక కల్చర్ ఆర్ మెథడాలజీ రైట్ సో దానికి సంబంధించి కొన్ని ప్రాక్టీసెస్ ఉంటాయి ఏంటివి సిఏసిడి కానీ లేదంటే కంటిన్యూస్ చేసే కానీ సో ఇవన్నీ దాని ప్రాక్టీసెస్ అనమాట ఇంక్రీస్ ద కాన్ఫిడెన్స్ సో ఒకసారి మనకి రైట్ ప్లానింగ్ రైట్ డిజైన్ వచ్చినప్పుడు
రైట్ అటు ప్రోడక్ట్ అనేది తొందరగా మార్కెట్ రిలీజ్ చేస్తాం సో కస్టమర్ ఆల్సో విల్ గెట్ సమ్ రెవెన్యూ అండ్ ఆల్సో అడాప్ట్ టు ద మార్కెట్ అండ్ కాంపిటీషన్ మనకు తెలుసు చాలా కాంపిటేటివ్ ప్రోడక్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి హౌ వీ క్యాన్ బీ ఇన్ ఫస్ట్ రైట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఐటీ టెక్నాలజీలో ఎవరు ముందున్నాడు అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఈరోజు మనం చూస్తే ఎక్కువ మంది యూనో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుని జీమెయిల్ వాడుతూ ఉంటారు ఎందుకు బికాస్ రికవరీ కావచ్చు లేదంటే యాక్సెసబిలిటీ కావచ్చు లేదంటే ఫాస్ట్ కావచ్చు సో జీమెయిల్ అనేది వెరీ ఫేమస్ తర్వాత యాహూ ఇవన్నీ ఉన్నాయనుకోండి సో హూ విల్ బి ద మార్కెట్ లీడర్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ మెయింటైన్ ద సిస్టమ్ స్టెబిలిటీ అండ్ రిలేబిలిటీ సో ఈ ఆపరేషన్స్ టీమ్ అందరూ కొలాబరేట్ చేసుకొని ఆపరేషన్స్ డెవలపర్స్ కొలాబరేట్ చేసుకుంటారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా దే విల్ హ్యావ్ అ రైట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఇట్ విల్ బ్రింగ్ అ గుడ్ రిలేబిలిటీ ఇంప్రూవ్ ద మెయిన్ టైమ్ టు రికవరీ సో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే డెవాప్స్ టూల్స్ ఉపయోగించి వీ కెన్ రోల్ ఇట్ బ్యాక్ క్యూక్లీ ఆర్ వీ కెన్ డూ సమ్ రోల్ అవుట్ బై యూజింగ్ కెనరీ ఆర్ బ్లూ గేన్ మెథడ్స్ రైట్ డెవాప్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అప్లికేషన్ లైఫ్ సైకిల్ త్రూ అవుట్ ఇట్స్ ప్లానింగ్ సో ఇలా మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ కొలాబరేషన్ రైట్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ డెలివరీ అండ్ ఆపరేషన్ ఫేసెస్ సో ప్రతి ఒక్క టీ మెంబర్స్ మనం కొలాబరేట్ చేసుకుని వీ విల్ హ్యావ్ అ రైట్ ప్లానింగ్ రైట్ డిజైన్ ఇన్ ప్లేస్ బిఫోర్ వీ గో ఇన్ టు ద మార్కెట్ రైట్ సో దట్స్ వేర్ డెవాప్స్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ అనమాట సో నెక్స్ట్ సింపుల్ వాట్ ఈస్ డెవాప్స్ సో ఇలా మాట్లాడుకున్నాం ఇట్ ఈస్ లైక్ బ్రింగింగ్ ఎ కొలాబరేషన్ ఇన్ బిట్వీన్ డెవలప్మెంట్ టీమ్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ టీమ్స్ సో ఇంతకుముందు డెవలప్మెంట్ సపరేట్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఆపరేషన్స్ సపరేట్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఇక్కడ చూస్తే డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు జనరల్గా ప్లాన్ కోడింగ్ బిల్డింగ్ టెస్టింగ్ సో ఆపరేషన్స్ టీమ్ వాళ్ళు రిలీజ్ డిప్లాయ్ ఆపరేట్ మానిటర్ సో వీళ్ళిద్దరు ఇండివిజువల్గా ఫంక్షన్ చేయటం వలన సో వీ విల్ హ్యావ్ సమ్ కొలాబరేషన్ ఇష్యూస్ సో ఆపరేషన్స్లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే దే డోంట్ నో హౌ దిస్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ డన్ వాట్ టూల్ ఆర్ వాట్ వర్షన్ ఎవ్రీథింగ్ దే డోంట్ నో సో ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఆపరేషన్స్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది సో ఆపరేషన్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు జనరల్గా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే అగైన్ దే హ్యావ్ టు గో టు డెవలప్మెంట్ అండ్ దే హ్యావ్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది మెయిన్ టైమ్ టు రిజాల్వ్ అండ్ ఇన్సిడెంట్ విల్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అంటే హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ టు క్లోజ్ ద ఇన్సిడెంట్ అంటే ఆర్ క్లియరింగ్ ద ఇన్సిడెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ బ్రింగింగ్ ద ఇన్సిడెంట్ ఇన్ టు రిజల్యూషన్ రైట్ సో ఆ ఇన్సిడెంట్ ఫిక్స్ చేసుకోవడానికి ఇంతకుముందు డెవలప్మెంట్ ఆపరేషన్ స్టీమ్ సపరేట్గా వర్క్ చేసేటప్పుడు టూ డేస్ టైం పడితే ఇప్పుడు వచ్చేసి మ్యాక్సిమం త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్లో దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఫిక్స్ ఇట్ బికాస్ ఆపరేషన్ స్టీమ్ ఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సమ్ ఐడియా అబౌట్ వాట్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ హ్యాపీ వాట్ టూల్ దే హ్యావ్ దే ఆర్ యూజింగ్ వాట్ ఈస్ అ బిల్డ్ బిల్డ్ టూల్ దే ఆర్ యూజింగ్ వాట్ ఈస్ అ టెస్ట్ అప్లికేషన్ దే హ్యావ్ డన్ సో ఈవెన్నీ ఆపరేషన్ స్టీమ్ వాళ్ళకు కూడా ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి సో దీనివల్ల దే విల్ వర్క్ వెరీ మచ్ ఇన్ అ కొలాబరేటివ్ వే సో డైలీ మీటింగ్స్ అటెండ్ కావడం షేర్ చేసుకోవడం సో ఇవన్నీ జరుగుతాయి కాబట్టి ఆపరేషన్స్ విల్ హ్యావ్ ఎ క్లియర్ క్లియర్ కట్ ఐడియా ఓకే బిల్డ్ చేసేటప్పుడు ఈ టూల్స్ అని యూజ్ చేస్తారు సో దే నో హౌ టు ఫిగర్ అవుట్ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ దే విల్ ఓన్లీ టేక్ అ హెల్ప్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ బిజినెస్ లాజిక్ రైట్ నెక్స్ట్ సో ఇలాగ నేను చెప్పినట్టు డెవాప్స్ అంటే దే విల్ ఇన్ అవర్ టీమ్ విల్ ఇన్వాల్వ్ ఐ మీన్ ఐఎమ్ ఆల్సో డెవాప్స్ మెంబర్ రైట్ సో అవర్ టీమ్ విల్ ఇన్వాల్వ్ ఫ్రమ్ ద రైట్ ఫ్రమ్ ద ప్లానింగ్ ఫేజ్ కోడింగ్ బిల్డింగ్ టెస్టింగ్ రిలీజ్ డిప్లాయ్ ఆపరేట్ అండ్ మానిటర్ సో మీకు అక్కడ ఒక డౌట్ రావచ్చు ఓకే నేను కూడా కోడ్ చేయాలా నేను కూడా బిల్ చేయాలా నో సో డెవాప్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే డ్యూరింగ్ ప్లానింగ్ వాట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆర్ వీ సెలెక్టింగ్ వాట్ బిల్ టూల్స్ ఆర్ వీ సెలెక్టింగ్ విచ్ ఇన్ఫ్రా ఆర్ వీ యూ గోయింగ్ టు యూస్ టు డిప్లాయ్ సో ఇక్కడ మన ప్లానింగ్ అనేది మోర్ ఆన్ స్పెసిఫిక్ టు ద డిప్లాయ్మెంట్ ఆస్పెక్టివ్ మానిటరింగ్ ఆస్పెక్టివ్ అండ్ రిలీజ్ లైఫ్ సైకిల్ ఆస్పెక్టివ్ మాత్రమే మనం ఇన్వాల్వ్ అవుతాం సో కోడ్ చేసేటప్పుడు వీ విల్ టెల్ ఓకే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ జావా లెవెన్ ఆర్ జావా సిక్స్టీన్ we are giving a clear indication in planning because devops members ka already telsu security wala chepparu manike mani jdk 11 only we officially made it certified ani so apart from that planning team lo manu communicate chestam alage build team wala build chestaru so testing team wala test chestaru so we will create a framework whether it's using jenkins or circle ci or any other tool which allows us to do some ci cd process right so tarvata release phase lo వీ
మన పైప్ లైన్స్ రన్ చేస్తామో ఆ కోడ్ అంతా ఒక మన చిట్అప్లో ఒక రిపాజిటరీలో మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం సో ఎందుకంటే వీ షుడ్ బీ స్కేలబుల్ ఇన్ ఆఫ్ అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ మనం ఆటోమేటిక్గా మనం జెన్కేస్ అనే ఎన్రాల్మెంట్ అప్ చేసుకోవాలంటే మన కోడ్ అనేది ఏదో ఒక రిపాజిటరీలో ఉంటే మనం చేసుకోగలం ఎవ్రీథింగ్ ఇఫ్ యూ డూ హార్ట్ కోడ్ విత్ ఇన్ జెన్కేన్స్ ఇవి ఇది ఒకవేళ క్రాష్ అయింది అనుకుందాం వీఆర్ లాస్ట్ రైట్ సో ఆల్వేస్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ పుడ్ ద ఆల్ ద కోడ్ దట్ ఎవర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ జిట్ రైట్ ఆర్ ఇన్ రిపాజిటరీ జిట్ అవర్ రిపాజిటరీ సో ఈ జెన్కిన్స్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ హ్యావ్ అన్ ఇంటిగ్రేషన్ టు డాకర్ క్యూబర్నెటీ సర్టిఫ్యాక్టరీ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఏదైతే డెవలపర్స్ కోడ్ రాస్తారో దే విల్ పుట్ ద కోడ్ ఇన్ దేర్ అప్లికేషన్స్ అప్లికేషన్ రిపాజిటరీస్ రైట్ సో అప్లికేషన్ రిపాజిటరీ నుంచి కోడ్ జెన్కిన్స్ పూల్ చేసుకుంటుంది ఇట్ విల్ డూ సిఐ సిఐ అయితే బిల్ చేయడం ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ అ జావా స్క్రిప్ట్ అనుకుందాం వీ విల్ జనరేట్ అ జార్ ఆర్ వ్యార్ సో జార్ అంటే జావా ఆర్కైవ్ వ్యార్ అంటే వెబ్ ఆర్కైవ్ సో ఆఫ్టర్ జనరేటింగ్ దట్ అవుట్కమ్ ఆర్ అవుట్పుట్ విల్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ఆర్టిఫ్యాక్టరీ and we will also get it deploy we will create a docker image for this then we will deploy it in kubernetes right that is called target environment so we will choose a target environment so kubernetes lo manaku dev environment untadi uat untadi pre prod untadi ledha release untadi so even we target environment select cheskoni we will deploy it to the kubernetes next so mana code build chesade appudu general ga entante we have to do a security scanning for that code because we are a devops members right so now devops members is also responsible for security flaws సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు జనరల్ గా సోనార్ క్యూబ్ సోనార్ క్యూబ్ అంటే ఇట్ విల్ డూ అ స్టాటిక్ అనలైజేషన్ ఆఫ్ ద కోడ్ రైట్ స్టాటిక్ అనలైజర్స్ సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫైన్ డూప్లికేట్స్ కానీ బిజినెస్ లాజిక్ మెసేజెస్ కానీ కోర్స్ మెయిల్స్ కానీ ఇట్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ నెక్స్ట్ టీమ్స్ ఇంటిగ్రేషన్ స్లాక్ ఇంటిగ్రేషన్ సో మనం వచ్చేసి ఒకసారి ప్రొడక్షన్ కి రిలీజ్ అయినప్పుడు వీ వాంట్ టు నోటిఫై మనం ఎవ్రీథింగ్ ఇంత ముందు మీరు చూసుకుంటే మనం మాన్యువల్ గా మెయిల్ పెట్టేవాళ్ళు వీ డిప్లాయిడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ దట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ గాన్ సో డెవాప్స్ అంటే ఏంటి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఆటోమేటెడ్ సో టీమ్స్ లోకి మనం వచ్చేసి నోటిఫికేషన్స్ పంపిస్తాం ఇఫ్ దే ఆర్ యూజింగ్ టీమ్స్ ఆర్ ఇఫ్ దర్ యూజింగ్ నోటిఫికేషన్ వన్స్ ద బిల్డ్ ఇస్ ఫాస్ట్ ఆర్ ఫెయిల్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ డిప్లాయిడ్ అండ్ క్యూబర్నెటీస్ సో ఇవన్నీ మనం వచ్చేసి దీనికి టీమ్ ఇంటిగ్రేషన్స్ ఇవన్నీ పెడతాం సో మీకు ఈ క్లాసెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే సో ప్లీజ్ రెఫర్ అవర్ సైట్ పైదాన్ లైఫ్ డాట్ ఇన్ ఈ కామెంట్ సెక్షన్ కింద కూడా మనకు వచ్చేసి లింక్ ఉంటుంది డెవాప్స్ కోర్స్ లింక్ సిలబస్ కూడా ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ప్లీజ్ జాయ